ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த வீடியோவில் நம்ம பைத்தால் வந்துட்டு பை கே மாடல் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து நான் ஒரு சீரீஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு வீடியோ கிடையாது ஸோ இன்னும் பை கே மாடல் பற்றி நான் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பை கே மாடல் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டூ டி கேம்ஸ் நான் டெவலப் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ லைக் இந்த ஃபிளாப்பி பேர்ட்ஸ் நேக் கேம் சூப்பர் மெரியோ ஸோ இந்த மாதிரியான கேம்ஸ்லாம் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நம்ம இந்த சீரீஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்னேக் கேம் எப்படி டெவலப் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ பை கேம் மாடல் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி ஸ்னேக் கேம் டெவலப் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பை கேம் மாடல் பார்த்திங்கனா ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி மாடல் ஓகேங்களா ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இது இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் உங்களோட கமெண்ட் ஃப்ரம்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட் ஃப்ரம்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ பிப் இன்ஸ்டால் பை கேம்னு கொடுங்க ஸோ கொடுத்து என்ட் ஆகிடுச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாடல் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்திங்கனா எனக்கு ரெக்யர்மெண்ட் ஆல்ரெடி சாட்டிஸ்ஃபைடு வந்துருக்கு ஓகேங்களா ஏன்னா நான் வந்துட்டு இந்த பைக்கே மாடல் வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஸோ உங்களோட பைத்தான் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க பைத்தான் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இதை இம்போர்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ இம்போர்ட் பைக்கேம்னு கொடுங்க ஸோ கொடுத்துட்டு என்ட் ஆகிடுச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ பார்த்திங்கனா எனக்கு எந்த இடமும் வரல ஓகேங்களா ஸோ கரெக்டாக வந்துட்டு இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு ரைட்டா ஸோ இல்லாட்டி இது கரெக்டாக இன்ஸ்டால் ஆகல அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஏதாவது த்ரோ பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கிளியர் பண்ணிவிட்டு பைக்கேம் மாடல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பேசிக்காக என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா பைத்தான் பேசிக்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு பைத்தான் பேசிக்ஸ் தெரியல அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி அதுக்கான வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் பாருங்கள் ஓகே ஓகே ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த பைகே மாடியில் வந்துட்டு இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இம்போர்ட் பைகேம்னு கொடுங்க ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் நம்ம வந்துட்டு கேம்கான ஒரு விண்டோ கிரியேட் பண்ணணும் ரைட்டா ஸோ அந்த கேம்கான விண்டோ கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நம்ம பைகேமில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு முக்கியமான ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஒன்று வந்துட்டு இனிஷ் இனிட் இன்னொன்று வந்து கிட் ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ பை கேம் டாட் இனிட்டுன்றதை நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஓகே இந்த மெத்தட் கால் பண்ணிவிட்டு சேம் பை கேம் டாட் குவிட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதையும் கால் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடுக்கும் நடுவில் தான் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கேமுக்கான லாஜிக்ஸ் எல்லாம் எழுதுவோம் ஓகே ஸோ இந்த இனிட்டுன்றது என்னென்னா இந்த பை கேமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாடலையும் வந்துட்டு உங்களுக்கு இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ குவிட்டுன்றது எல்லா மாடலையும் வந்துட்டு அன்இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு நடுவில் தான் வந்து நம்ம இந்த கேமுக்கான லாஜிக்ஸ் எழுதுவோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த கேமுக்கான விண்டோ கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் இருக்கிற பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம கேமுக்கான விண்டோ கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பை கேமில் வந்துட்டு நமக்கு டிஸ்பிளேனு சொல்லிட்டு ஒரு மாடியூல் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ பை கேம் டாட் டிஸ்பிளே இந்த டிஸ்பிளேல வந்து நமக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் ஒரு மெத்தட் தான் வந்துட்டு செட்டர் அண்ட் ஸ்கோர் மோட் ஓகேங்களா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு விண்டோ கிரியேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ விண்டோ வந்துட்டு ஹைட் வித் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ விண்டோ எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்கணும் எவ்வளோ வித்தில் இருக்கணுன்றது சொல்லணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம கொடுக்கும்போது ஒரு டப்பலாக கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்க்ரீன் வித்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் டிக்லாம் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஸ்கோர் வித் ஈக்குவல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் இருக்கணும் சேம் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஸ்கோர் ஹைட் வந்துட்டு ஹைட் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸ்க்ரீன் வித் கமா ஸ்க்ரீன் ஹைட் ஓகே ஸோ இதையே நான் வேரியபிளில் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்க்ரீன் வித்தும் ஹைட்டையும் ஸோ இந்த வித்து ஹைட்டும் வந்து நமக்கு சில இன்னும் சில இடங்களில் நமக்கு தேவைப்படும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு இதை ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே நான் இப்போ அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு டிஸ்பிளே ஓப்பன் ஆகி டக்குன் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ரைட்டாக ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஸோ இங்கே வந்துட்டு எனக்கு ஃபஸ்ட் அந்த விண்டோ கிரியேட் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் லைனில் பார்த்திங்கனா பை கேம் வந்து குவிட் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ பை கேம் வந்து நம்ம குவிட் பண்ணிட்டோம் ஸோ உடனே வந்துட்டு அந்த விண்டோ வந்துட்டு எனக்கு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த விண்டோ வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக வரதுக்கு நம்ம இங்கே வந்துட்டு ஒரு கேம் லூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் ஓ
இந்த சர்ஃபேஸ்குள்ளே கொண்டு போகிறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு நான் எங்கெல்லாம் கொண்டு போகிறேனோ அந்த பொசிஷன் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு எனக்கு ரிட்டன் பண்ணுது ரைட்டா ஓகே நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு க்ளோஸ் ஆகலை ஸோ இது க்ளோஸ் பண்ண கூட நம்ம எழுதலாம் ஸோ இது க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்துட்டு இங்கே ஒரு கண்டிஷன் வைக்க போகிறேன் ஓகேங்களா சீஃப் ஈவன் டைப் வந்து ஈவன் டாட் டைப் ஈக்குவல் ஈக்குவல் பைகேமில் வந்து நமக்கு குயிட்டன் ஒரு ஆட்டிபியூட் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே கேப்சில் இருக்கணும் ஓகே ஈவன் டைப் வந்துட்டு பை கேம் டாட் குவிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ட்ரூ ரிட்டன் பண்ணணும் எனக்கு என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த பை கேம் வந்து எனக்கு குவிட் ஆகணும் ஓகே ஸோ பை கேம் குவிட் ஆகிட்டு ஸோ இப்போ நான் அதை க்ளியர் பண்ணி உங்களை ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ நான் அந்த க்ளோஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு பட் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சில எரர்ஸ் வருது ரைட்டா ஸோ இது ஏன் வருது அப்படின்னா நான் அந்த க்ளோஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணும்போது இந்த கண்டிஷன் வந்துட்டு எனக்கு ட்ரூ ஆகுது ரைட்டா ஸோ ட்ரூ ஆனவனே இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு பை கேம் வந்து குவிட் ஆகுது ரைட் ஸோ பட் பை கேம் குவிட் ஆனவனே பட் ஆனால் எனக்கு இந்த லூப் கண்டினியூஸாக சுற்றிட்டு தான் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த எரர் த்ரோ பண்ணுது ஓகே ஸோ இதை எனக்கு பை கேம் குவிட் பண்ணவனே எனக்கு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிட் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸிட் பண்ணுறதுக்கு பைத்தான் வந்து எக்ஸிட்னு சொல்லிட்டு ஒரு பில்டிங் மெத்தட் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது யூஸ் பண்ணி எங்கள் ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒன்ஸ் எனக்கு பை கேம் குவிட் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்துட்டு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிட் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் எக்ஸிட் மெத்தடை கொடுத்துட்டு இப்போ நான் அதை கிளியர் பண்ணிட்டு நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு வந்து ஏரர் வரல ரைட்டா ஸோ ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த ஸ்க்ரீனில் எப்படி நம்ம ஒரு ரெக்டாங்கிள் கிரியேட் பண்ணுறதுன்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இதை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பை கேமில் வந்துட்டு ட்ரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடியூல் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ பை கேம் டாட் ட்ரா டாட் இதில் வந்து நிறையா ஷேப்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ரெக்டாங்கிள் சர்க்கிள் லைனு பாலிகன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா ஷேப்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்துட்டு ரெக்டாங்கிள் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ரெக்டுன்றத கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதுக்கு சர்ஃபேஸை பாஸ் பண்ணணும் ஸோ சர்ஃபேஸ்ன்றது அந்த விண்டோ ஓகேங்களா ஸோ இங்கே நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விண்டோ வந்து நான் ஒரு ஒரு வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டாக ஸ்க்ரீன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வேரியபிள் நான் அதுக்கு பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு பாஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிற ரெக்டாங்கிளுக்கான கலர் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ இந்த கலர் வந்து நம்ம ஆர்ஜிபி கலராக கொடுப்போம் ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் க்ரீன் கலர்னு ஒரு வேரியபிள் டெக்லாம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ க்ரீன் கலர் ஸோ ஈக்குவல் ஸோ இது நம்ம டப்பலாக பாஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ ஆர்ஜிபின்றது மூணு கலர் இருக்கும் ரைட்டாக ரெட் க்ரீன் ப்ளூ ஓகே ஸோ நான் வந்துட்டு இதுக்கு க்ரீன் கலர் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ அதனால் வந்துட்டு க்ரீனுக்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொடுத்துட்டு ரெட்டுக்கும் ப்ளூக்கும் வந்துட்டு ஜீரோ செட் பண்ணிடுறேன் ரைட் அப்போ வந்துட்டு எனக்கு க்ரீன் மட்டும் தான் க்ரீன் கலர் மட்டும் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ க்ரீன் கொடுத்துட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ரெக்டாங்கில் வந்து எந்த பொசிஷன் ஸோ இங்கே நான் க்ரீன் கலரில் பாஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே வந்துட்டு நம்ம எந்த இடத்துல வந்துட்டு அந்த அந்த விண்டோவில் வந்து எந்த இடத்துல வந்து நமக்கு அந்த ரெக்டாங்கல் ஃபார்ம் ஆகணுன்றத சொல்லணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் ஸோ எக்ஸ் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸ் இருக்கணும் ஒய் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் இருக்கணும் ஸோ ஹைட் வித்து கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெக்டாங்கில் வந்து அதனோட சைஸ் என்னன்றது சொல்லணும் ஓகே ஸோ வித்து வந்துட்டு வித்து வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸ் இருக்கணும் ஹைட் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸ் இருக்கணும் ஓகே ஹைட் ஈக்குவல் ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸ் ஓகேங்களா இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த இந்த வேரியபிள் எல்லாத்தையும் இங்கே பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஒய் வித் ஹைட் ஓகே ஸோ இது என்னென்னா பொசிஷன் இது வந்து அந்த ரெக்டாங்களோட சைஸ் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு நான் அதை ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு க்ளியராக புரியும் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே நான் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எதோ எரர் வந்துருக்கு ரைட்டா ஓகே சார் என்னென்னா சேவ் பண்ணல சேவ் பண்ணிட்டு நான் க்ளியர் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த ரெக்டாங்கில் எதுவுமே எனக்கு இங்கே வந்துட்டு டிஸ்பிளே ஆகலை ரைட்டா ஸோ இது ஏன் டிஸ்பிளே ஆகலைன்னா ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த ஸ்க்ரீனை வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்துட்டு பை கேம் டாட் டிஸ்பிளே டாட் அப்டேட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஓகேங்களா
ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெட் ரைட் ஆஃப் ஆகும் நான் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொடுத்துட்டு பேலன்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் ஜீரோ செட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ எனக்கு இது வந்து ரெட் கலர் ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நான் அதை ரெட் கலர்ன்றதை இங்கே பாஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ரெட் கலர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கான எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூ கொடுக்கணும் ஓகேங்களா எந்த பொசிஷனில் எனக்கு இந்த சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆகணுன்றதை சொல்லணும் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்துட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த பொசிஷனில் வந்துட்டு எனக்கு இந்த சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆகணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கான சைஸ் கொடுக்கணும் ரேடியஸ் கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ நான் வந்து இங்கே டென் சைஸ் வந்து டென் கொடுக்குறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு இங்கே ரெட் கலரில் வந்துட்டு ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சர்க்கிள் ஃபார்மா ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்குது இன்னும் பாலிகன் லைன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ட்ராவில் போயிட்டு டிஏஆர் போட்டு பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அதில் என்ன என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குன்றதா நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போதைக்கு எனக்கு வந்துட்டு இந்த ரெக்டாங்கிள் மட்டும் தான் வேணும் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த ரெக்டாங்கில் வந்து நம்ம எப்படி மூவ் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ரெக்டாங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல இருக்குது ரைட்டா ஸோ இப்போ நான் ரைட் ஆரோக்கிய ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரைட் சைடில் அந்த ரெக்டாங்கிள் மூவ் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ லெஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணால் லெஃப்ட்டில் மூவ் ஆகணும் அப் ப்ரெஸ் பண்ணால் அப்பில் மேலே போகணும் டவுன் ப்ரெஸ் பண்ணால் கீழே வரணும் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த கீஸை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதாவது நம்ம அந்த கீபோர்டில் இருக்கக்கூடிய கீஸை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே வந்துட்டு கீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா பில்டுக்கில் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு பை கேமில் கீன் ஒரு மாடியூல் இருக்குது ஸோ பை கேம் டாட் கீ டாட் கெட் அண்ட் ஸ்கோ ப்ரெஸ்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன பண்ண அப்படின்னா நம்ம எந்த கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறோமோ அந்த டேட்டா எடுத்து வந்துட்டு எனக்கு இந்த கீஸில் ஸ்டோர் பண்ணும் ஓகே ஸோ இது வந்து நான் எனக்கு ஒரு டப்பில் ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என் கீஸை நான் இப்போ ரைட் ஆரோ பட்டனை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு அந்த சர்க்கிள் வந்து ரைட் சைடில் மூவ் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ அதை நம்ம ஃபஸ்ட் நம்ம ரைட் ஆரோ கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறதை எப்படி நம்ம இங்கே செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நான் ஒரு கண்டிஷன் வச்சு செக் பண்ணுறேன் கீஸ் ஆஃப் பை கேம் டாட் பை கேமில் வந்துட்டு நமக்கு பை கேம் டாட் கே எல்லாமே கேப்சில் இருக்கணும் ஓகே ஸோ கே அண்ட் ஸ்கோ ரைட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆட்ரி போட் இருக்குது ஸோ கீ வந்து ரைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ரைட் ஆர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்துட்டு எனக்கு ட்ரூ ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஓகே இப்போ வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா பிரிண்ட் ரைட் அண்ட் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ரைட் அண்ட் பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ நான் அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு அந்த ரைட் ஆர பட்டனை கிளிக் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ கிளிக் பண்ணால் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு இங்கே ரைட் வந்துன்றது எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போது நான் ரைட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுவேன் எனக்கு ரைட் சைடில் மூவ் ஆகணும் ரைட்டாக ஸோ இது எப்படி மூவ் பண்ணலாம்னா ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து நான் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃபிஃப்டீன் அதாவது ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் ரைட்டாக ஸோ அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸை நம்ம கண்டினியூஸாக வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலிமா வந்துட்டு நமக்கு என்ன பண்ணலான்னா நான் ஒவ்வொரு வாட்டி அந்த ரைட் பட்டன் ரைட் ஆர பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு எவ்வளோ பிக்சல்ஸ் மூவ் ஆகணுன்றதை நான் அங்கே சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அதை வந்து நான் இங்கே சொல்ல போகிறேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் வந்து மூவ் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நாங்கள் ஃபைன் கொடுக்குறதுக்கு பலாக இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்பீடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் டெக்லாம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸ்பீட் ஈக்குவல் ஃபைன் சொல்லிட்டு இங்கே செட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா அந்த வேரியபிள் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் தரதுக்கு பலாக நாங்கள் வந்து ஸ்பீடும் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஸ்பீடும் கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸோட வேல்யூ வந்து எனக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா நான் வந்து இந்த ரைட் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இதில் ரைட் ஆர பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்துட்டு இது மூவ் ஆகுது ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பை கேமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாக்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஓகேங்களா டைம் மாடியூலில் கிளாக்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஸ்பீடை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா
ரைட்டா ஸோ இப்படி வந்து நமக்கு வரக்கூடாது ரைட்டா நான் ரைட் ஆர் பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த லாஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ரெக்டாங்கல் மட்டும் தான் எனக்கு மூவ் ஆகணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த எல்லா இடங்கள்லேயும் வந்துட்டு எனக்கு ரெக்டாங்கல் வந்து கிரியேட் ஆகக்கூடாது ஓகே ஸோ இதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்துட்டு நமக்கு ஸ்க்ரீன் ஆப்ஜெக்டில் அதான் நம்ம இங்கே வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் கிரியேட் பண்ணுவோம்ல ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் ஆப்ஜெக்டில் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு ஃபில்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ஸ்க்ரீன் டாட் ஃபில் ஸோ நமக்கு வந்துட்டு என்ன கலரில் இது வந்து ஃபில் பண்ணணுன்றத சொல்லணும் ஓகேங்களா எனக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் கலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ கொடுக்குறேன் ஸோ ஓகே ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஜீரோன்றது வந்துட்டு பிளாக் கலர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் அதை சேவ் பண்ணுறது இது டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபுல்லாக முழுமே வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒயிட் கலர் ஓகே ஸோ நான் பிளாக் கலரில் வந்துட்டு எனக்கு பேக்ரவுண்ட் என்ன கலரில் இருக்கோ அந்த கலரில் நான் வந்துட்டு இதை ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ இதை கிளியர் பண்ணுறது ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இதை ரைட் ஆர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு இப்போ கரெக்டாக மூவ் ஆகுது ரைட்டாக ஸோ இதே மாதிரி என்ன நான் லெஃப்ட்டு அப்பு டவுனு இதெல்லாம் கிளிக் பண்ணால் எனக்கு மேலே போகணும் கீழே வரணும் ரைட் சைடில் வரணும் ஸோ இதெல்லாம் அதுக்கான கோடை நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போனால் இந்த கோடை அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சேம் இங்கே பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு எலிஃப் கண்டிஷன் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இயல் ஸோ இங்கே வந்துட்டு எனக்கு ஸோ நாங்கள் ரைட் ஆர் பட்டனை கிளிக் பண்ணும் போது வந்துட்டு எனக்கு எக்ஸாக் எக்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ சேம் இதே மாதிரி லெஃப்ட்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருக்குது ஸோ நான் லெஃப்ட் ஆர் பட்டனை கிளிக் பண்ணும் போது எனக்கு வந்துட்டு எக்ஸோட வேல்யூ வந்து குறையணும் ஸோ அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அங்கே இது வந்துட்டு எனக்கு நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் எக்ஸ எக்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த சை ரைட் சைடில் மூவ் ஆகும் ஸோ அதே டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த சைடில் லெஃப்ட் சைடில் மூவ் ஆகும் ஓகே ஸோ சேம் இதே மாதிரி தான் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கும் ஒய்யோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு டவுனில் வரும் ஒயோட வேல்யூ டிகிரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அப்ல போகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த விஷயத்தை தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஓகே லெஃப்டாக இருக்கும்போது எனக்கு வந்துட்டு எக்ஸோட ஸ்பீடை வந்து நான் மைனஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நான் மைனஸ் பண்ணுறேன் டவுன் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டவுனை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு ஒயோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ரைட்டா ஸோ இது வந்து ஒய்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஒய் ஓகே இது வந்து ஒய் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இது மாதிரி எனக்கு டவுனோட ப்ரெஸ் பண்ணும் போது எனக்கு வந்து ஒயோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்துட்டு எனக்கு டவுனில் போகும் சரி மாதிரி நான் அப்கியை ப்ரெஸ் பண்ணும் போது எனக்கு வந்துட்டு மைனஸ் ஆகணும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் அதை சேவ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு க்ளியர் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு க்ளியராக புரியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் ரைட் ஆரோ பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரைட்டாக ஸோ அதனால் வந்துட்டு எனக்கு ரைட் சைடில் மூவ் ஆகுது இதே நான் லெஃப்ட் ஆரோ பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் மூவ் ஆகுது எனக்கு ஏன்னா டிகிரீஸ் ஆகுது இங்கே நான் மைனஸ் கொடுத்துருக்கேன் ரைட்டாக ஸோ அதோட சைஸ் வந்து நான் குறைச்சிட்டு வரேன் ஸோ அப் கொடுக்குறேன் ஸோ அப் கொடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு நான் அப் ஆரோக்கிய ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஒயோட வேல்யூ வந்து எனக்கு குறையுது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் எனக்கு மேலே போகிற மாதிரி தெரியுது ஓகே ஸோ இதே நான் டவுனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இங்கே ஒயோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு எனக்கு கீழே வருது ரைட்டாக ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் இதை ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதாவது நான் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த பார்ட்ரை விட்டு எனக்கு வெளியே போகுது ரைட்டாக ஸோ இந்த மாதிரி வெளியே போகக்கூடாது ஸோ இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலான்னா ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்துட்டு ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதான் என்ன கொடுக்க போனால் அண்ட் எனக்கு வந்துட்டு எக்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்க்ரீன் வித்துன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி ஒரு வேரியபிள் டிக்ளர் பண்ணியிருந்தேன் ரைட்டாக ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இருக்கு ஓகே ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஸ்க்ரீன் வித்துக்கு உள்ள இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஸ்க்ரீன் வித்தை காப்பி பண்ணிட்டு லெஸ்ஸர் தான் ஸ்க்ரீன் வித்துன்னு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸ்க்ரீன் வித்துக்கு உள்ள இருக்கணும் ஓகே ஸோ ஸ்க்ரீனை வித்து தாண்டிச்சு அப்படின்னா எனக்கு அது எனக்கு வந்துட்டு அந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகும் இப்போ நான் அதை கிளியர் பண்
ஸோ இந்த ஹைட்டை விட அதிகமாக எனக்கு போகக்கூடாது ஓகே ஸோ மைனஸ் நான் இதுக்கான ஹைட்டை வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி சேம் ஒய் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் அதை கிளியர் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் அன்கண்டிஷன் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அண்ட் ஸோ கிளியர் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ சேவ் பண்ணல சேவ் பண்ணிட்டு கிளியர் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இதை லெஃப்ட் சைட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இதுக்கு மேலே எனக்கு மூவ் ஆகலை ரைட்டாக ஸோ அப் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அப்லேயும் வந்துட்டு எனக்கு இதுக்கு மேலே மூவ் ஆகலை ஸோ டவுன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லேயும் இதுக்கு மேலே எனக்கு மூவ் ஆகலை ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த இந்த விண்டோக்குள்ளே நான் எங்கே வேணாலும் இந்த ரெக்டாங்களை வந்து நான் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எப்படி ஒரு ரெக்டாங்கில் வந்துட்டு நம்ம கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலயமா எப்படி மூவ் பண்ணுறதுன்றது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம இந்த விண்டோக்குள்ளே இந்த ரெக்டாங்கில் வந்து நம்ம எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டாக ஸோ பட் ஆனால் எனக்கு இந்த நான் இதை ப்ரெஸ் பண்ணும் தான் எனக்கு மூவ் ஆகுது ரைட் அந்த ரெக்டாங்கில் வந்து நான் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது தான் மூவ் ஆகுது அப்பில் போகுது டவுனில் போகுது ரைட்டில் போகுது லெஃப்டில் போகுது ஓகே பட் ஆனால் எனக்கு இது வந்துட்டு கண்டினியூஸாக வந்துட்டு எனக்கு இது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ கண்டினியூஸாக இப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்குமா நான் லெஃப்ட் டவுன் பட்டனை கிளிக் பண்ணோம்னா டவுனில் கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்துட்டு ஸோ இதுக்கான கோட் எழுதலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது எல்லாத்தையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸோ இதுக்கான லாஜிக் எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ரெண்டு வேரியபிள் தேவை ஸோ என்னென்னா ஒன்று வந்து டேரக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நான் ஜீரோவில் வச்சுக்கிறேன் ஸோ அதுமாரி டேரக்ஷன் அண்ட் ஸ்கோர் ஒய்னு வச்சுக்கிறேன் இதையும் வந்து நான் ஜீரோவில் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு வேரியபிள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோன்றத பற்றி சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எனக்கு வந்துட்டு கீஸ் வந்துட்டு பை கேம் டாட் ரைட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐஜிஎஸ்டி ரைட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு ரைட் சைடில் மூவ் ஆகணும் ரைட்டாக ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டிஏர் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த வேல்யூ வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ டிஏர் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டிஏர் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எவ்வளோ ஸ்பீடில் மூவ் ஆகணுன்றத சொல்லணும் ஸோ நாங்கள் வந்து ஸ்பீட் ஆல்ரெடி ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டாக அதில் வந்து ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் வந்து எனக்கு மூவ் ஆகணுன்றதா சொல்லியிருக்கேன் ஸோ சேம் இதே மாதிரி நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பேஸ் பண்ணிவிட்டு அப் டவுன் இது எல்லாத்தையும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ லீஃப் ஸோ இங்கே எனக்கு லெஃப்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ லெஃப்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு டிகிரீஸ் ஆகணும் ரைட்டாக ஸோ டிகிரீஸ் ஸோ டவுனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ எனக்கு வந்துட்டு ஒய்யோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஓகே ஸோ டேரக்ஷன் ஒய்யோட வேல்யூ வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சேம் டேரக்ஷன் ஒய் வந்துட்டு அப்பில் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து இது டிகிரீஸ் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷன் எக்ஸோட இந்த வேல்யூ தான் வந்துட்டு எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரைட்டாக ஸோ அதாவது நான் இப்போது ரைட் டேரோ பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது இந்த டேரக்ஷன் எக்ஸில் வந்துட்டு நான் டிஃபால்ட்டாக ஜீரோ செட் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டாக ஸோ இந்த ஸ்பீடில் வந்துட்டு எனக்கு ஃபைவ் இருக்குது ரைட்டாக அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த ஃபைவ் இன்றது வந்துட்டு எனக்கு இந்த டிஏஆர் ஆஃப் எக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதுக்கு வெளியே எக்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் ப்ளஸ் டிஏஆர் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ சேம் ஒய் ஈக்குவல் ஒய் ப்ளஸ் டிஏர் ஆஃப் ஒய் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் ஸோ ஒன்ஸ் நான் அங்கே ரைட் பண்ண கிளிக் பண்ணும் போது ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இந்த டிஏர் ஆஃப் எக்ஸில் வந்துட்டு எனக்கு ஃபைவ் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு கண்டினியூஸாக வந்துட்டு அதாவது இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும் தான் எனக்கு வந்துட்டு வேல்யூ ஒய் வேல்யூ எல்லாமே எனக்கு வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகும் ரைட்டாக ஸோ இங்கே ஒன்ஸ் வந்துட்டு நான் அங்கே ரைட் பண்ண கிளிக் பண்ணும் போது இங்கே வந்துட்டு எனக்கு ஃபைன்றது வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிடும் ரைட்டாக ஸோ அப்போ வந்துட்டு எனக்கு கண்டினியூஸாக வந்துட்டு ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் அதை சேவ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நான் அதை ரைட் ஆரோ பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சை ரைட் சைடில் போகுது அண்ட் லெஃப்ட் ஆரோ பட்டனை கிளிக் பண்ணால் லெஃப்ட் ச
ஒயோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஒய் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கணும் ஸோ இதை நான் வந்துட்டு இப்படி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு கரெக்டான அந்த ஆங்கிளில் போவோம் ஓகே ஸோ எனக்கு டிஏர் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு வந்துட்டு டிஏர் அண்டர் ஸ்கோர் ஒய் வந்துட்டு எனக்கு ஜீரோவில் இருக்கணும் ஓகே ஸோ சேம் காப்பி பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இங்கேயும் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்துட்டு எனக்கு ஒய் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எக்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோவில் இருக்கணும் ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஜீரோவில் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் கிளியர் பண்ணிட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு இப்போ கரெக்டாக மூவ் ஆகுது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டவுன் கொடுக்கும்போது எனக்கு கரெக்டாக டவுனில் வருது ரைட் கொடுக்கும்போது ரைட்டில் போகுது லெஃப்ட் கொடுக்கும்போது லெஃப்டில் போகுது ரைட்டாக டேங்கனலாக போகல ஓகே ஸோ பட் இதில் என்ன ஒரு விஷயம் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு இங்கே ரைட் ஆர் பண்ண கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு ரைட் செல்ல போகுது ரைட்டா பட் ஆனால் இதை நான் ரெண்டு வாட்டி டைப் பண்ணேன் அப்படின்னா இதனோட ஸ்பீட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரைட்டா ஸோ ஏன் அப்படின்னா ஸோ நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த ரைட் ஆரம் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது இது வந்துட்டு எனக்கு ஒவ்வொரு வேல்யூவாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரைட்டாக ஸ்பீடில் வந்து நான் ஒன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு வேல்யூவாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ அதனால் வந்துட்டு எனக்கு எக்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்துட்டு எனக்கு ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இது வந்துட்டு எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் இங்கே வந்துட்டு டிஏஆர் அண்டர் ஸ்கோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ செட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு அகெயின் நான் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது டிஏஆர் வந்துட்டு எனக்கு ஜீரோ செட் ஆகிடும் ஓகேங்களா திரும்ப வந்துட்டு ஸோ அகேன் நான் வந்துட்டு இந்த ரைட் ஆரோ கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு டிஏஆர் அண்டர் ஸ்கூர் எக்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோ காசு ஆகிடும் ஓகே திரும்ப வந்துட்டு எனக்கு ஸ்பீடு வந்துட்டு ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஸோ நான் எத்தனை வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணாலும் எனக்கு வந்துட்டு ஒன் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரைட்டாக ஸோ ஏன்னா அங்கே வந்துட்டு எனக்கு ஜீரோ அசைன் ஆகிட்டு திரும்ப வந்துட்டு எனக்கு ஸ்பீடில் வந்துட்டு ஒன் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன்றுன்றது தான் அங்கே வந்துட்டு அசைன் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு ஸ்பீடு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நான் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ டிஏர் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ ஸோ சேம் ஒய்க்கும் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா டிஏ டிஏஆர் அண்டர் ஸ்கோர் ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ டிஏஆர் அண்டர் ஸ்கோர் ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ ஓகே ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ நான் கிளியர் பண்ணிட்டு நான் அதை சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் அதை ரைட் ஆர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ எனக்கு ரைட் சைடில் மூவ் ஆகுது இப்போ நான் அகெயின் நான் அதை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பட் ஆனால் எனக்கு சேம் ஸ்பீடில் தான் போகுது ரைட்டாக ஸோ லெஃப்ட் ஆர் பட்டன் நான் எத்தனை வாட்டி கிளிக் பண்ணாலும் சேம் ஸ்பீடில் தான் போகுது ஓகே அது மாதிரி டவுன் ப்ரெஸ் எத்தனை வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணாலும் சேம் ஸ்பீடில் தான் போகுது ஓகேங்களா ஸோ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு எல்லா ஆங்கிள்லேயும் வந்துட்டு சேம் ஸ்பீடில் தான் போகுது ஓகே ஸோ இதனோட ஸ்பீடை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பீடை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபைவ் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக சேம் ஸ்பீடில் கரெக்டாக ரன் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எப்படி உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம எப்படி மூவ் பண்ணுறதுன்றது கண்டிப்பாக கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பொதுவாக நீங்கள் ஸ்னேக் கேமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரைட் சைடில் போய்ட்டு இருக்க ஸ்னேக் வந்து நான் லெஃப்ட் 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 ஆர் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ண அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் போகாது ஓகேங்களா ரைட் சைடில் போய்ட்டு இருக்கும் போது அப்பில் போகலாம் டவுனில் போகலாம் ஸோ அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் போய்ட்டு இருக்கும் போது ரைட்டில் ரைட்டாக ரைட் ஆர் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ண அப்படின்னா ரைட் சைடில் வந்துட்டு போகாது ஓகேங்களா ஸோ அப்பில் போகலாம் டவுனில் போகலாம் ஸோ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம மாற்றி எழுத வேண்டியிருக்கு ஸோ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து மாற்றி எழுத போகிறோம் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஸ்னேக் கேமில் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்னேக் வந்து இந்த பாரை கிராஸ் பண்ணவனே நமக்கு இந்த பாட்டரில் இருந்துட்டு ஸ்னேக் வரும் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதுக்கு எப்படி நம்ம ரேண்டமான பிளேஸில் எப்படி ஃபுட்டை வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணுறதுன்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் இதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இதில் வந்துட்டு சில சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே நான் நிறைய வேரியபிள்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டா இது எல
x க்கு பதிலா ஆர்கியுமெண்ட் ஆக கொடுக்கற அந்த x y க்கு பதிலா இந்த y ஹைட் வித் க்கு பதிலா அவங்க ஆர்கியுமெண்ட்ல என்ன ஹைட் வித் கொடுக்கறங்களோ அந்த ஹைட் வித் எடுத்துக்கணும் சோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ண போறேன் ஓகேங்களா சோ இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கனா லோக்கல் வேரியபிள் இருக்கு சோ அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ண போறேன் சோ அதனால நான் இங்க என்ன பண்றேன்னா செல்ஃப் டாட் வச்சு கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் சோ செல்ஃப் டாட் அந்த வேரியபிள் நேம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த வேரியபிள் செலத்தையும் செட் பண்ணியாச்சு ரைட்டாக ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள போட்டு வச்சாச்சு ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸ்க்கு நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்னேக்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஸ்னேக் ஈக்குவல் ஸ்னேக் ஸோ இதில் வந்து நம்ம சில வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணணும் ரைட்டாக எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு வித் ஹைட் இதுக்கு பாஸ் பண்ணணும் எக்ஸுக்கு வந்து நான் ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ஒய்க்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் வித் வித் ஹைட் வந்து நான் ஃபிஃப்டின் பிக்சல்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது கொடுத்துட்டு பேலன்ஸ் இருக்குது எல்லாமே வந்துட்டு நான் அங்கே டிஃபால்ட்டாக வந்துட்டு வேல்யூ செட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த இன்சன்ஸ் வேரியபிள் நம்ம எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதாவது நீங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஸ்னேக் டாட் எக்ஸ்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ அதுமாரி இந்த வேரியபிள்ஸை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு ஃபிஃப்டின்றது ஃபிஃப்டி ஃபைன் மாற்றணும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபைன் கொடுத்திங்க அப்படின்னா அது ஃபிஃப்டி ஃபைன்றது அசைன் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இங்கே வந்து நம்ம இந்த வேரியபிள்ஸ் நேம் எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கு ரைட்டாக ஸோ நம்ம இங்கே இந்த வேரியபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் ரைட்டாக ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் வித் ஹைட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டாக ஸோ இதெல்லாத்தையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸும் எக்ஸும் ஒய் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலான்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் எக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் ஒய்னு கொடுக்கலாம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் நேம் வந்துட்டு எனக்கு ஸ்னேக் ரைட்டாக ஸோ ஸ்னேக் டாட் எக்ஸ் ஒய் ஸோ சேம் இங்கேயும் கொடுத்துக்கிறேன் ஸ்னேக் டாட் எக்ஸ் ஒய் நேக் டாட் டிஏஆர் அண்டர் ஸ்கூல் எக்ஸ் ஒய் ஓகேங்களா ஸோ சேம் இங்கேயும் வந்து நான் இதை கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த க்ரீன் கலருன்றது வந்துட்டு நமக்கு இதில் தான் இருக்குது அந்த ஸ்னேக் கிளாஸ்க்குள்ளே தான் இருக்குது ரைட் ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா ஓகே ஸ்னேக் டாட் க்ரீன் கலர் எக்ஸ் ஒய் ஹைட் வித் கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரைட்டில் போயிட்டுருக்க ஸ்னேக் வந்துட்டு லெஃப்ட் ஏரோ பண்ணால் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு லெஃப்ட் சைடு வந்து மூவ் ஆகக்கூடாது ரைட்டாக அப்பில் போகலாம் டவுனில் போகலாம் ஸோ இதை எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இது எல்லாத்தையும் நான் வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் இதுக்கு நான் என்ன பண்ண போனால் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு மெத்தட் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா கிளாஸில் ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டெஃப் சேஞ்ச் டேரக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ சேஞ்ச் டேரக்ஷன் செல்ஃப் இதில் வந்து நான் ஒரு ஆக்குமெண்ட் வாங்க போகிறேன் என்னென்னா யூசர் வந்து எந்த எந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணியிருக்காங்கன்றத நான் வாங்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்னா யூசர் அண்ட் ஸ்கூல் டிஏஆர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நான் யூசர் எந்த ஆரோ பட்டனை கிளிக் பண்ணுறாங்களோ அந்த டேட்டா வந்து எனக்கு இந்த யூசர் அண்ட் ஸ்கூல் டிஏஆரில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணும்போது அந்த டேட்டாவை நம்ம கொடுப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து நான் ஒரு ஆட்ரிபியூட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் செல்ஃப் டாட் டேரக்ஷன் சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஸோ டேரக்ஷன் வந்துட்டு எனக்கு டிஃபால்ட்டாக வந்து ரைட்டில் இருக்கணும் ஸோ எனக்கு கேம் ஓப்பன் பண்ணவனே எனக்கு வந்துட்டு ஸ்னேக் வந்து ரைட் டேரக்ஷனில் தான் போகணும் ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன கீயை ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரைட்டாக ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் இஃப் கீஸ் ஆஃப் பை கேம் டாட் கே அண்ட் ஸ்கோர் ரைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது ரைட் ரைட் ஆரோ பண்ண கிளிக் பண்ணாங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்னேக் டாட் சேஞ்ச் அண்ட் ஸ்கோர் டேரக்ஷன் இதில் வந்துட்டு எனக்கு அவங்க ரைட்டை ப்ரெஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ரைட்டுன்ற டேட்டா வந்துட்டு எனக்கு பாஸ் ஆகணும் இங்கே வந்துட்டு என்ன பண்ண போனால் இது செக் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது ரைட்டுன்றதை கொடுத்தாங்கன்னா எனக்கு எந்த மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் மூவ் ஆகக்கூடாதுன்றதை நான் அந்த கண்டிஷன்லாம் இங்கே தான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த டேரக்ஷன்ற அந்த ஆட்ரிபியூட்டை வந்து நான் ஒவ்வொரு வாட்டி சேஞ்ச் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா ஸோ அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவோம்னா கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா யூசர் அண்ட் ஸ
இதில் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ லிஃப் இப்போ எனக்கு வந்துட்டு யூஸர் டேரக்ஷன் வந்துட்டு லெஃப்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு இந்த டேரக்ஷன் வந்து ரைட்டாக இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ ஆர்ஐ ஜிஎஸ்டி ரைட்டாக இருக்கக்கூடாது ஓகே ஸோ இங்கே வந்து எனக்கு டேரக்ஷன் வந்து நான் லெஃப்ட்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ லெஃப்ட் சைடில் எனக்கு மூவ் ஆகணும் ஸோ அதேமாதிரி யூஸர் டேரக்ஷன் வந்து அப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு டேரக்ஷன் வந்து டவுனாக இருக்கக்கூடாது ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அப்புன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதேமாதிரி இங்கே டவுனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு இங்கே யூஸ் டேரக்ஷன் வந்துட்டு எனக்கு அப்பில் இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ அப் பண்ணை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு மூவ் ஆகக்கூடாது ஸோ சேம் இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே டேரக்ஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் டவுனுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ இந்த டேரக்ஷன் வந்துட்டு எனக்கு நான் என்ன கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறேனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை எப்படி நம்ம டேரக்ஷனை மூவ் பண்ண வைக்கலாம்னா ஸ்னேக் எப்படி மூவ் மூவ் பண்ண வைக்கலாம்னா ஸோ அதுக்கு தனியான ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம இங்கே எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறேன் டெஃப் மூவ் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்னேக்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ செல்ஃப் ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸோ இந்த கோடு நம்ம ஆல்ரெடி எழுதி வச்சுருந்தோம்ல ஸோ இந்த கோடு அப்படியே காப்பி பண்ணி இதில் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் நான் அன்கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அன்கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த கோடை நான் அப்படியே கட் பண்ணிடுறேன் ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மூவ் அண்டர் ஸ்கோர் டெ ஸ்னேக்கில் வந்துட்டு நான் இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா மூவ் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்னேக் இதை நான் கரெக்டாக இன்டர்டேஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த டிஏஆர் அண்டர் ஸ்கூல் எக்ஸை வந்து நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா செல்ஃப் டாட் வச்சு தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் எல்லாத்துக்கும் செல்ஃப் டாட் கொடுத்துக்கிறேன் செல்ஃப் டாட் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இங்கே செல்ஃப் டாட் அந்த வேரியபிள் நேம் கொடுத்துட்டேன் ரைட்டா ஸோ இங்கே வந்து நான் எனக்கு என்ன இங்கே எனக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த டேரக்ஷன் வந்து நான் அவங்க செக் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு செல்ஃப் டாட் டேரக்ஷன் வந்துட்டு ஈக்குவல் ஈக்குவல் ரைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகேங்களா ஸோ டேரக்ஷன் வந்து ரைட்டில் இருக்கும்போது எனக்கு ரைட் சைடில் மூவ் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எனக்கு வந்துட்டு டிஏஆர் ஆஃப் டிஏஆர் அண்டர் ஸ்கோர் எக்ஸ் இந்த வேரியபிளை வந்துட்டு நான் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ சேம் டேரக்ஷன் வந்துட்டு லெஃப்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா செல்ஃப் டவுட் டேரக்ஷன் ஈக்குவல் ஈக்குவல் லெஃப்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி டேரக்ஷன் வந்துட்டு ஸோ டேரக்ஷன் வந்துட்டு எனக்கு டவுனாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ எனக்கு ஒய்யோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் செல்ஃப் டாட் டேரக்ஷன் ஈக்குவல் ஸோ அப்பா இருந்துச்சுன்னா ஸோ எனக்கு வந்துட்டு ஒயோட வேல்யூவை டிக்ரீஸ் பண்ணணும் இங்கே வந்துட்டு எனக்கு என்ன நடக்கும்னா ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா இங்கே யூஸ் அண்ட் ஸ்கோர் டேரக்ஷனில் வந்துட்டு நான் ஒவ்வொரு வாட்டி கீயே ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எனக்கு டேரக்ஷன் அந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும் ரைட்டா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த செல்ஃப் டாட் டேரக்ஷனை செக் பண்ணும் ஸோ செல்ஃப் டாட் டேரக்ஷனில் டிஃபால்ட்டாக ரைட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்துட்டு எனக்கு லெஃப்ட்னு இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ லெஃப்ட்னு இருந்தது அப்படின்னா கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஸோ வேறு எந்த டேட்டா வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ ரைட்டில் போய்ட்டு இருக்கும்போது எனக்கு லெஃப்ட்னு இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த கண்டிஷன் வந்துட்டு இப்போது ரைட்னு தான் இருக்குது அப்போ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ரைட்டாக ஸோ அப்போ அந்த ரைட் சைடில் மூவ் ஆகும் அவங்க லெஃப்ட் ஆரம்பம் நான் கிளிக் பண்ணும்போது இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா லெஃப்ட்னு வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அப்போ லெஃப்ட் ஈக்குவல் ஈக்குவல் லெஃப்ட் ட்ரூ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ரைட்டாக சேம் டைம் எனக்கு இந்த கண்டிஷனும் வந்து ட்ரூவாக இருக்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு செல்ஃப் டாட் டேரக்ஷனில் ஆல்ரெடி வந்துட்டு எனக்கு ரைட் ஒன் ஸ்டோராக இருக்குது ரைட்டாக இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா நான் நாட் ஈக்குவல் ரைட்டாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து எனக்கு ஃபால்ஸ் ரைட்டாக ஸோ எனக்கு இது உள்ளே வராது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நான் லெஃப்ட் ஆரம்பம் நான் கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு சேஞ்ச் ஆகாது ஓகே டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ இதுவே வந்து நாங்கள் டவுனை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு எனக்கு ஸோ இங்கே அப்போ ப்ரெஸ் பண்ணுறோன்னா எனக்கு அப் அண்ட் ஸ்டோர் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரைட்டுந்தான் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு டவுனுன்னு தான் இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ டவுனுன்னு இருக்கும்போது எனக்கு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல ரைட்டுன்னு இருக்கும்போது ரைட் சைட் போகலாம் அப்பில் போய்ட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ரைட்டில் போகலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே இதான் நடக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு க்ளியராக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண
எனக்கு ரைட் சைடில் போயிட்டுருக்கும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ஸ்னேக் வந்து இந்த பார்டரை கிராஸ் பண்ணும் போது எனக்கு இந்த சைட்லேருந்து வரணும் ஸோ இதை எப்படி நம்ம இதுக்கான கோட் எப்படி எழுதுறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா இன்னொரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டெஃப் செக் பார்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ செக் பார்டர் ஸோ செல்ஃப் இங்கே எனக்கு என்ன பண்ணணுன்னா எனக்கு வந்துட்டு இஃப் ஸோ இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு எனக்கு ஸ்க்ரீன் வித்தை விட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது இந்த பார்டரை கிராஸ் பண்ணிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன பண்ணணுன்னா இங்கே வந்து நான் எக்ஸோட வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ செல்ஃப் டாட் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ லிஃப் இன் கேஸ் செல்ஃப் டாட் எக்ஸ் லெஸ்ஸர் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஜீரோக்கு அதாவது ஜீரோக்கு கீழே போச்சுன்னா அதாவது நெகட்டிவில் போச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணால் இந்த சைட்லேருந்து வரணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சைட்லேருந்து வரணும் ஸோ இந்த சைடு இப்போது லெஸ் தென் மைனஸில் போகுது அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் இது கிராஸ் ஆகி போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ எனக்கு ரைட் சைட்லேருந்து வரணும் ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் செல்ஃப் டாட் எக்ஸ் ஸோ செல்ஃப் டாட் எக்ஸ் ஈக்குவல் எனக்கு வந்துட்டு போகுது நெகட்டிவில் போயிருக்கு ரைட்டாக ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த சைட்லேருந்து வரணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஸ்க்ரீன் வித் என்னவோ அந்த சைஸ் நான் இதில் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒய்யை செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லிஃப் செல்ஃப் டாட் ஒய் ஒய் வந்துட்டு எனக்கு கிரேட்டர் தென் ஸ்க்ரீன் ஹைட்டை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஓகேங்களா ஸோ ஸ்க்ரீன் ஹைட் மீன்ஸ் எனக்கு வந்துட்டு டவுனில் போயிட்டுருக்கும் போது ஓகேங்களா ஸோ ஸ்க்ரீன் ஹைட்டை விட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு ஒயோட வேல்யூ வந்து நான் ஜீரோ நான் சைன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஜீரோ நான் சைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி சேம் எலிஃப் செல்ஃப் டாட் ஒய் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு லெசர் தென் ஜீரோ வந்துச்சு ஸோ அதாவது எனக்கு அப்பில் போயிட்டுருக்கும் போது அது அந்த பார்டரை தாண்டி போயிட்டு போச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா இந்த செல்ஃப் டாட் ஒயோட வேல்யூ வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் செல்ஃப் டாட் ஒய் ஈக்குவல் ஸ்க்ரீன் ஹைட்டை கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எனக்கு கீழே இருந்து வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே இப்போ நான் அதை சேவ் பண்ணிட்டு இந்த மெத்தட் வந்து நான் அதில் கால் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓகே நான் இங்கே கால் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஸ்னேக் டாட் செக் பார்டர் ஓகே ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து நான் இங்கே கால் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம அதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ சேவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் கிளியர் பண்ணுற ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ எனக்கு ரைட் சைடில் போயிட்டுருக்கு ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பார்டரை தாண்ட வேணும் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த சைட்லேருந்து வருது ரைட்டா ஸோ இதே நான் டவுனில் போகிறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா டவுனில் போனோன்னா எனக்கு அப்லேருந்து வருது ரைட்டா ஸோ இப்போ லெஃப்டில் போய் பார்க்கலாம் ஓகே பார்த்திங்கன்னா லெஃப்டில் போனோன்னா ரைட்லேருந்து வருது ஓகே ஸோ அப்பில் போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு எல்லா டேரக்ஷனும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு வந்துட்டு இந்த டேரக்ஷன் அண்ட் பார்டர் இதெல்லாம் கரெக்டாக அதுக்கேற்ற கூட கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து நம்ம எப்படி ஃபுட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ எனக்கு வந்து ஃபுட் வந்துட்டு நான் எனக்கு எப்படி கிரியேட் ஆகணும்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் எனக்கு வந்து ரேண்டமான பிளேஸில் கிரியேட் ஆகணும் ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரேண்டம் மாடியில் வந்துட்டு இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இம்போர்ட் ரேண்டம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரேண்டம் மாடியில் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரேண்டமான பிளேஸில் வந்து நம்ம ஃபுட்டை வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அங்கே ரேண்டம் மாடியில் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ரேண்டம் மாடியில் பற்றி தெரியல அப்படின்னா அதுக்கான நான் செப்பரேட்டான ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ ஒரு லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் வேணா அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே வந்துட்டு நான் ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபுட்டுன்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கிளாஸ் ஃபுட்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் இங்கே வந்து ஒரு யூனிட் மெத்தட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் செவ் டெஃப் அண்டர் ஸ்கூல் அண்டர் ஸ்கூல் யூனிட் செல்ஃப் இதில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஒயோட வேல்யூ வந்து ரேண்டம் மாடல் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து ரேண்டமான பிளேஸில் வந்துட்டு அதாவது எக்ஸும் ஒய்ன்றது தான் வந்துட்டு பொசிஷன் ஹைட் வித் வந்து நமக்கு சைஸ் ரைட்டா ஸோ இதில் வந்து நான் ஃபுட் எப்படி கிரியேட் பண்ண போகிறேன்னா ரெக்டாங்கலாக கிரியேட் பண்ண போகிறது இல்லை சர்க்கிளாக கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே ரேடி ரேடியஸோட சைஸ் வாங்கிக்கிறேன் சைஸ்ன்னு ஒரே ஒரு ஆட்ரிபியூட் வாங்கிக்கிறேன் ஸோ இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரேண்டமான வேல்யூ வந்து நான் ஜென்ரேட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா செல்ஃப் டாட் எக்ஸ் ஈக்குவல் இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸுக்கு வந்து எனக்கு ரேண்டமான வேல்யூ
ஈக்குவல் இது வந்து ரெட் கலர் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ரெட் அண்ட் ஸ்கோர் கலர் ஓகே ஸோ ஆர்ஜிபி கலராக கொடுப்போம் ரைட்டா ஸோ டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரெட் க்ரீன் ப்ளூ ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டு நான் ஜீரோவில் வச்சுக்கிறேன் ஸோ ரெட்டை மட்டும் நான் ஃபுல் வேல்யூவாக வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு ரெட் கலரை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபுட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுட் ஈக்குவல் ஃபுட் ஆஃப் இதுக்கு சைஸ் வந்து நான் வந்துட்டு என்ன கொடுக்குறோன்னா ஒரு எயிட் பிக்சல்ஸ் தரேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எயிட் வந்து இதுக்கு அசைன் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே வந்து ஒரு சர்க்கிள் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே வந்துட்டு பை கேம் டாட் ட்ரா டாட் சர்க்கிள் ஓகே இந்த ட்ராவில் வந்து நமக்கு சர்க்கிள்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆகிய மாட்டோம் நமக்கு சஃபேஸ் ஆகும் ஸோ சஃபேஸ்ன்றது அந்த ஸ்க்ரீன் ஸோ ஸ்க்ரீன் ஆப்ஜெக்டை நான் அதில் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கலர் வாங்கும் ஓகேங்களா ஸோ கலர் வந்துட்டு ஃபுட் டாட் ரெட் கலர் ஓகேங்களா ஸோ ரெட் ஸோ ரெட் கலர் என்ற அந்த ஆட்டிபியூட் வந்து நான் அதில் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதில் வந்துட்டு பொசிஷன் தருவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபுட் டாட் எக்ஸோட பொசிஷன் அண்ட் ஒயோட பொசிஷன் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டும் வந்து நமக்கு ரேண்டமாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் நமக்கு வந்துட்டு ரேண்டமான ஒரு பொசிஷன் வந்துட்டு ஒவ்வொரு வாட்டியும் ரிட்டர்ன் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து நல்லா பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் அந்த ஃபுட்டோட ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் வெளியே கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டாக ஒயில் லூப்பில் கிரியேட் பண்ணலாம் லூப்பில் கிரியேட் பண்ணால் எனக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் அது ரேண்டமான வேலையை பிக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு எப்படி வேணும்னா அந்த ஸ்னேக் வந்து அந்த ஃபுட்டு ஈட் பண்ணும் போது தான் வந்துட்டு எனக்கு ரேண்டமான இன்னொரு பிளேஸில் வந்துட்டு பிக் ஆகணும் இப்போ நம்ம இந்த கிளாஸ் வந்து எனக்கு கால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒயோட வேலையை பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ரேண்டமான ஒரு பொசிஷன் கிடைக்கும் ரைட்டாக ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சைஸ் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுட் டாட் சைஸ் ரைட்டாக ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இதை க்ளியர் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரேண்டமான ஒரு பிளேஸில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு எனக்கு ஃபுட் க்ரியேட் ஆயிருக்கு ரைட்டாக ஸோ இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எகேன் நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப எனக்கு இந்த வேறு ஒரு இடத்துல க்ரியேட் ஆயிருக்கு ரைட்டாக ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த ஸ்னேக் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டோட மோதிச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல எனக்கு கொலாய்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபுட்டு வந்து எனக்கு மறையணும் ஓகேங்களா சேம் டைமில் எனக்கு இந்த ஸ்னேக்கோட லென்த்தும் வந்துட்டு எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இது நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் எப்படி நம்ம ஸ்கோர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறதுன்றத பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்
டச் பண்ணவனே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஓவரில் போனவனே வேறு ஒரு ரேண்டமான பொசிஷனில் வந்துட்டு இந்த ஃபுட் எனக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ இதை நான் டச் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒவ்வொரு வாட்டி நான் இது ஓவரில் பார்க்கும் போது வேறு ஒரு நியூ பொசிஷனில் எனக்கு கிரியேட் ஆகுது ஸோ இப்போ எப்படி நம்ம ஃபுட்டையும் ஸ்னேக்கையும் ஓவரில் பானவனே அது எப்படி நம்ம வேறு ஒரு ரேண்டமான பிளேஸில் வந்துட்டு எப்படி அதை ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறதுன்றதை பற்றி பார்த்தாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு இது ஒன்ஸ் ஸ்னேக் வந்து இந்த ஃபுட்டோட ஓவரில் பானவனே இந்த ஸ்னேக்கோட லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஸ்னேக் கிளாஸில் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஆட்ரிபியூட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்று வந்துட்டு செல்ஃப் டாட் ஸ்னேக் லிஸ்ட்டுன்ட்டு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்னேக் லிஸ்ட் இது வந்து ஒரு எம்டி லிஸ்ட் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நம்ம இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒயோட வேல்யூ வந்து இதில் அப்ளான் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இது எது இது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் செல்ஃப் டாட் இன்னொன்று வந்து நம்ம ஸ்னேக் லென்த்துன்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா அண்ட் ஸ்கோர் லென்த் ஓகே ஸோ இதை வந்து நான் டிஃபால்ட்டாக ஒன் வச்சுக்கிறேன் ஓகே இந்த ரெண்டு வேரியபிளாக எதுக்குன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சுவலாக இதனோட கான்செப்ட் என்னென்னா ஸ்டேக் வந்து இந்த ஃபுட்டோட மீட் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து அதனோட பாடியோட சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒயோட வேல்யூ வந்துட்டு இந்த ஸ்னேக்கோட எக்ஸ் பொசிஷன் அண்ட் ஒய் பொசிஷன் இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நமக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஸ்னேக் மூவ் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியுது ரைட்டாக ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே வந்துட்டு ப்ரிண்ட் ஸ்னேக் டாட் இதை வந்து நான் ஒரு லிஸ்ட்டில் போட்டு காட்டுறேன் ஓகே ஸ்னேக் டாட் எக்ஸ் கமா ஸ்னேக் டாட் ஒய் ஓகேங்களா ஸோ இதை கொடுத்துட்டு நான் சேவ் பண்ணிட்டு இதை கிளியர் பண்ணிட்டு நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு ஸ்னேக் மூவ் ஆகும் போது அதனோட பொசிஷனை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எனக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணுது ஓகே ஸோ இப்போ நான் வேறு டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் போது எனக்கு ஒயோட வேல்யூ வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகுது இதை வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு அந்த ஸ்னேக் லிஸ்ட்ன்ற அந்த வேரியபிளில் வந்து நம்ம அப்பாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பொசிஷனில் எல்லாத்துலேயும் வந்து நம்ம ஒரு ரெக்டாங்கிள் கிரியேட் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்னேக்கோட லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் இந்த பொசிஷன் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த ஸ்னேக் லிஸ்ட்ன்ற வேரியபிளில் வந்து நான் அப்பாயின் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஸ்னேக் டாட் ஸ்னேக் லிஸ்ட் ஸ்னேக் லிஸ்ட்ன்ற இந்த இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே அப்பாயின் பண்ண போகிறேன் ஓகே டாட் அப்பேண்ட் ஆஃப் இந்த அண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூவை நான் வந்துட்டு இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே அப்பன் பண்ணுறேன் அப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த லிஸ்ட்டை வந்து ஹைட்ரேட் பண்ணுறேன் ஸோ எங்கே ஹைட்ரேட் பண்ணுறேன்னா இங்கே ஹைட்ரேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபார் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு லிஸ்ட்டாக வருது ரைட்டாக ஸோ ஃபஸ்ட் நான் உங்களுக்கு அந்த லிஸ்ட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட் நான் அந்த லிஸ்ட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ப்ரிண்ட் ஸ்னேக் டாட் ஸ்னேக் லிஸ்ட் ஓகே ஸோ இதை சேவ் பண்ணிட்டு நான் கிளியர் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த டேட்டா எல்லாமே அப்பண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அப்பண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இன்னொரு நெஸ்டர் லிஸ்ட் தான் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா ஸோ இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இந்த ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஃபார்ல எழுதுகிறேன் ஃபார் இங்கே வந்து நமக்கு லிஸ்ட்டாக வருது ரைட்டா ஸோ இதை எக்ஸ் இது வந்து ஒய் ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே செப்ரேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் வேல்யூவை வந்துட்டு நான் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் செகண்ட் வேல்யூவை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒய்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் என் ஸ்னேக் லிஸ்ட்டை நம்ம ஹைட்ரேட் பண்ண போகிறோம் ரைட்டா ஸோ ஸ்னேக் டாட் ஸ்னேக் டாட் ஸ்னேக் லிஸ்ட் ஓகே ஸோ இதுலேருந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த வேல்யூ எல்லாமே நமக்கு வெளியே வரும் ரைட்டா ஸோ இதில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் வேல்யூ வந்து எக்ஸுக்கு அசைன் ஆகும் செகண்ட் வேல்யூ வந்து ஒய்க்கு அசைன் ஆகும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த வேல்யூ எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இந்த ஃபார்லுக்குள்ளே கொடுத்துக்குறேன் ஸோ எனக்கு ஒவ்வொரு வாட்டி ஹைட்ரேட் ஆகும்போது இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இதை மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்னேக் டாட் எக்ஸு ஒய்யை வந்து நான் வெறும் எக்ஸ் ஒய்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனா எனக்கு இந்த எக்ஸ் ஒய் வந்துட்டு ஒவ்வொரு வாட்டியும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது ரைட்டாக ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா எனக்கு இந்த இடங்களில் சேஞ்ச் ஆகிற இடங்களில் எல்லாத்துலேயும் வந்துட்
ஸ்னேக் டாட் ஸ்னேக் லிஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒவ்வொரு வாட்டி அப்பன் ஆகும்போது எனக்கு இதனோட லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்துட்டு இங்கே ஆல்ரெடி வந்துட்டு ஸ்னேக் ஸ்னேக் ஆப்ஜெக்டில் வந்து நமக்கு ஸ்னேக் லென்த்துன்ற ஒரு ஆட்டிபியூட்டிக் கிளாப் பண்ணும் ரைட்டா ஸோ ஸ்னேக் டாட் ஸ்னேக் லிஸ்ட் ஸோ ஸ்னேக் லென்த் ரைட்டா ஸோ ஸ்னேக் லென்த் ஸோ இந்த ஸ்னேக் லென்த்தில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஃபால்ட்டாக ஒன் செட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இந்த ஒன்னை விட இன்னொரு லிஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து ட்ரூ ரைட்டா ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் அது எனக்கு அப்பண்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ அப்போ அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதில் ஃபஸ்ட் மூவ் ஆகுது இல்லை ஸோ அது தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெக்டாங்கல் தான் வந்துட்டு ஸ்னேக்கோட ஹெட் ஸோ பேலன்ஸ் இந்த லாஸ்ட்டாக வருது இல்லை இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டில் இருக்க எல்லா வேல்யூமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ரெக்டாங்கல் கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற வேல்யூ தான் வந்துட்டு நமக்கு கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அது தான் வந்து ஸ்னேக்கோட ஹெட் ரைட்டாக ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இந்த இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் வேல்யூ எல்லாத்தையும் நான் வந்துட்டு டெலிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட் வேல்யூ எல்லாத்தையும் நான் பாப் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்னென்ன ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஸ்னேக் டாட் ஸ்னேக் லிஸ்ட் டாட் ஸ்னேக் டாட் ஸ்னேக் லிஸ்ட் 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 ஸ்னேக் லிஸ்ட்
ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து இதுக்கு நம்ம ஆன்டி அலைசிங் சொல்லணும் ஓகேங்களா இது வந்து ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸான்னு சொல்லணும் இது வந்து பூலியன் வேல்யூ வாங்கும் ஓகேங்களா செகண்ட் ஆக்குமெண்ட் வந்துட்டு இது வந்து நான் டிஃபால்ட்டாக ட்ரூ கொடுக்குறேன் ஸோ ட்ரூ கொடுத்தா என்ன ஆகும் ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ட்ரூ கொடுத்தா அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் ஓகே ஸோ ட்ரூ கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம இதில் கொடுக்க போகிறது நெக்ஸ்ட் வந்து இது நம்ம வந்து கலர் கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ கலர் வந்து ஆர்ஜிபி கலராக கொடுக்கணும் ஸோ நான் வந்துட்டு ஒயிட் கலர் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ ஒயிட் கலருக்கு வந்து நம்ம ஆர்ஜிபி வந்து எல்லாமே டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருந்தது அப்படின்னா ஒயிட் கலர் ஓகேங்களா நான் எல்லாமே டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒயிட் கலரை ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகே ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு பேசிக்காக வந்துட்டு நமக்கு இந்த டெக்ஸ்ட்டை இமேஜை கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ நம்ம இமேஜ் எப்படி ஸ்க்ரீனில் ஷோ பண்ணலாம்னா இதுக்கு வந்து நமக்கு இந்த ஸ்க்ரீன் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே ஸ்க்ரீன் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் ரைட்டா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்க்ரீன் ஆப்ஜெக்ட் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஸ்க்ரீன் ஆப்ஜெக்டில் வந்து நமக்கு பிளட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த ஸ்க்ரீனோட சர்ஃபேஸில் வந்துட்டு நம்ம பர்டிகுலராக எந்த பொசிஷன் கொடுக்குறோமோ அந்த பொசிஷனில் வந்துட்டு நமக்கு இந்த இந்த இமேஜை வந்து நம்ம ஷோ பண்ண வைக்கலாம் ஸோ ஸ்க்ரீன் டாட் பிளட் ஆஃப் ஸோ இது வந்து நான் இந்த ஸ்க்ரீன் டெக்ஸ்ட் நான் அதில் பாஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் ஆக்குமெண்ட்டாக ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு இதுக்கு எந்த பொசிஷனில் எனக்கு இது வந்துட்டு ஷோ பண்ணணுன்றத சொல்லணும் எக்ஸோட வேல்யூ டென் பிக்சல்ஸ் இருக்கணும் ஒயோட வேல்யூ டென் பிக்சல்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இதை நான் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ரன் பண்ணோடனே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்கோர்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இதை நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த ஃபுட்டோட நான் வந்துட்டு மீட் பண்ணும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்கோர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ இதில் ட்ரூனா என்னன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஆன்டி அலைசிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு இந்த ஃபான்ட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி காட்டுறோம் ஓகே ஸோ அப்போ இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக புரியும் ஓகேங்களா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ஃபான் சைஸ் வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ்டி ஒரு செவன்ட்டி கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ செவன்ட்டி கொடுத்துட்டு இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கிளியர் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதனோட டெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது ரைட்டாக நல்லா க்ளியராக இருக்குது ரைட் ஸோ இதே வந்துட்டு நாங்கள் ஃபால்ஸ் கொடுக்குறேன் ஃபால்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஓகே ஃபால்ஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த பிக்சல்ஸ் பிக்சல்ஸாக தெரியுது ரைட்டாக ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுன்றதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ ட்ரூ கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்கும் ஸோ ஓகே நாங்கள் வந்து ட்ரூவாக கொடுத்துக்குறேன் ஓகே நாங்கள் ட்ரூ கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த ஃபான்ட் சைஸ் வந்து நான் குறைச்சிக்கிறேன் ஃபான் சைஸ் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டியை எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டியே இருக்கட்டும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இதில் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோர் வந்துட்டு எனக்கு டிஃபால்ட்டாக ஒன் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இந்த ஒன்றுன்றது இருக்கக்கூடாது எனக்கு வந்து ஜீரோவில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஸோ இதனால் நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே வந்துட்டு இந்த ஸ்கோர் ஸ்னேக் டாட் ஸ்னேக் லென்த்தில் வந்து நான் டிஃபால்ட்டாக வந்துட்டு ஒன் வே ஒன்னை தான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டா ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மைனஸ் ஒன் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ நான் சைன் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் அதை சேவ் பண்ணிட்டு கிளியர் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு ஸ்கோர் வந்துட்டு ஜீரோன் இருக்கு ஸோ இப்போ நான் இதை ஓவர்லேப் ஆகும்போது ஸோ இது நான் ஃபுட்டோட ஓவர்லேப் ஆகும்போது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு ஒன்னு மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி ஸ்கோர் எப்படி ஸ்க்ரீனில் ஷோ பண்ணுறதுன்றதை பற்றி உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது என்னென்னா ஸ்னேக் வந்துட்டு அதனோட பாடியில் மீட் ஆச்சு அப்படின்னா கேம் வந்து ஓவர் ஆகணும் ஸோ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஸ்னேக் லென்த் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ இதை நான் உங்களுக்கு கிளியராக காட்ட முடியும் ஓகேங்களா நாங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த ஸ்னேக் லென்த் வந்து ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அது பக்கத்தில் ஒரு ரெக்டாங்கல் கிரியேட் ஆகும் ரைட்டா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே வந்துட்டு ஒரு டென் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ டென் கொடுத்துட்டு ஸோ கிளியர் பண்ணிட்டு இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் ஒரு ஃபுட்டு ஈட் பண்ணும்போது ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டென் ரெக்டாங
ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னா ஸோ நான் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு பை கேம் வந்து குயிட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ பை கேம் டாட் குயிட் ஸோ இங்கே வந்து நான் கேம் எக்ஸிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ எக்ஸிட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணிட்டு இதை கிளியர் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த ஃபுட்டை வந்து ஈட் பண்ணிகிட்ருக்கு ஓகே ஓகே நான் பாடியை வந்து டச் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கேம் வந்து எக்ஸிட் ஆகிடுச்சு ரைட்டாக ஸோ எனக்கு எக்ஸிட் ஆகக்கூடாது ஆக்சுவலாக எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஒன் செகண்ட் வெயிட் பண்ணிவிட்டு கேமை ரீசெட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டைம் மாடியில் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இம்போர்ட் டைம் டைமில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஸ்லீப்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ப்ரோக்ராமை வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒன்ஸ் அந்த ஹெட் வந்து இந்த பாடியோட மீட் பண்ணும்போது டைம் டாட் ஸ்லீப் ஆஃப் ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா டூ செகண்ட்ஸ் வந்து ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் ஆகும் ஓகேங்களா அகெயின் வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னா ஓகே எனக்கு ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் ஸ்டாப் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்னேக் லிஸ்ட்டை வந்து நான் கிளியர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு அந்த பாடியை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி காட்டுது ரைட்டாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்னேக் டாட் ஸ்னேக் லிஸ்ட் அது லிஸ்ட்டில் வந்து நமக்கு கிளியர்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ இதே என்ன பண்ணணும்னா அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேலையும் வந்து கிளியர் பண்ணிவிடும் ஓகே ஸோ டாட் கிளியர் ஸோ எந்த மெத்தடும் கால் பண்ணுறோம் இது என்ன பண்ணால் நமக்கு அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூவும் கிளியர் பண்ணி விட்டுரும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு இந்த ஸ்னேக் லென்த் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அகெயின் ஒன்னுக்கு அசைன் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஸ்னேக் டாட் ஸ்னேக் லென்த் ஈக்குவல் ஒன்னு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து கேம் ரீசெட் ஆகுது ஸோ இப்போ நம்ம இதை சேவ் பண்ணிட்டு கிளியர் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு ஸ்னேக்கோட லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ என்னோட பாடி நான் டச் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டூ செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் வந்து எனக்கு கேம் ரீசெட் ஆயிருக்கு ஸ்னேக்கோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்த லென்த் வந்து நம்ம குறைச்சிக்கலாம் டென்னு கொடுத்துருக்கோம் ரைட்டா ஸோ இந்த டென்னுன்றதை நான் ஒன் ஒன் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஒன் ஒன் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ கிளியர் பண்ணிட்டு இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக வந்துட்டு இது பொறுமையாக அந்த லென்த் ஸ்னேக்கோட பாடி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஸ்னே கேம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த கேம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பை கேமில் வந்துட்டு ஃப்ளாப்பி பேர்டு அப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழ